അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഹോം ഡെക്കർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നവരായിട്ടും വലിയ ചെലവൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് ബലൂൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു അളവനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബലൂൺ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഗം വേണം ഞാൻ ആ ഗമ്മിൽ നമ്മളുടെ പശയില്ലേ ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാക്കുനൂലെന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലേ ജൂട്ട് യാൺ ആ ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം അതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ മാത്രം ബലൂൺ വേർപ്പിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് വലിയ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ബോൾ ായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ബലൂണിനെ വേർപ്പിക്കണം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ത്രെഡിന്റെ റോൾ ഇല്ലേ ഇതിനെ ആ ഒരു ഗമ്മിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും കാരണം അതിന്റെ എല്ലാം അത് റോൾ ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ആ പശ നല്ലതുപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ പശ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബലൂണിലേക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കും അതിനെങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സിക്സാഗ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് ഫുൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് കവർ ചെയ്യും കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മുകളിൽ മറ്റേതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ആയി പോവാതെ മാത്രം നോക്കിയാലും മതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്ത് വരുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ബലൂണിന്റെ ചുറ്റിനും ഞാൻ ഈ ത്രെഡ് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ എടുത്ത് എത്ര എണ്ണം എടുത്തേക്കുന്ന അത്രേ നമ്മളിത് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ രണ്ട് ബലൂണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രണ്ടിലും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് കുറച്ചു നേരം ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പൊ ഒരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആവും പിന്നെ ഇത് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഈ പശു അങ്ങ് എത്തിക്കോട്ടെ കാരണം ഈ പശു ചെന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല കട്ടിയാവണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ത്രെഡ് ഒന്ന് ബലൂണിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കഴിയുമ്പോഴും ആ എൻഡ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വിട്ടു പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല ഇതിന് മുന്നേയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്നും എന്റെ ചാനലിലേക്ക് വന്ന് എത്തി നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഈ പശയിൽ മുക്കിയ ആ ഒരു കോട്ടൺ ജൂട്ട് യാണിനെ ഫുൾ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങണം ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഒരുപാട് അങ്ങനെ വെയിലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പം ഞാൻ വെക്കുന്നത് റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം സമയമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ അപ്പൊ നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ പശ എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല നമ്മള് ചുറ്റി കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു ത്രെഡില്ലേ അതെല്ലാം നല്ല കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിടണം നമ്മൾ ഉണങ്ങാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഈ വോളില് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പശ എല്ലാം ഈ വോളിൽ അങ്ങ് ടച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവും അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും ഫുൾ പോർഷ
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഇല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ഈ ടൈൽസിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ ടൈൽസിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് തിന്നർ യൂസ് ചെയ്താൽ പോവും അല്ലാതെ ഫുൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് കട്ടിയായിട്ട് ഈ ടൈൽസിലേക്ക് വന്നാല് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താലും മാത്രം മതിയല്ലോ പിന്നെ വരുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തിന്നർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നല്ലതുപോലെ ഈ രണ്ട് ബലൂണിലും ചുറ്റിയേക്കുന്ന ആ ത്രെഡിലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ എത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ വേണം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാസ്ക് എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ആ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ബലൂൺ അങ്ങ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അതെനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇവിടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാരണം രണ്ടുപേരൂടെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ചെറിയൊരു പിന്നും കൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് പൊട്ടുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ അപ്പൊ തന്നെ അത് ചെയ്ത് അപ്പൊ ആ ബലൂൺ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് എടുത്തങ്ങ് മാറ്റും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പേസ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ ഇട്ടത് നമുക്ക് ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ് ആക്കാനായിട്ട് ഈ ഹോൾഡറിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടത് അപ്പൊ ആ സ്പേസിൽ കൂടെ ആ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലൂണിന്റെ പീസസ് എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ പെയിന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബലൂൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഫുൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതാകുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തും പെയിന്റ് ചിലപ്പോ ഈ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബലൂൺ ചിലപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ആവും കാരണം ഒരു പെയിന്റിന്റെ ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഈ പെയിന്റ് അന്നേരം നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഇത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആവുന്നതെങ്കിൽ പെയിന്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കഴിയാൽ പോവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പണി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഈ യാൺ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ടീ പോയിലോ ടേബിളിന്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ചാലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക